Hi students, welcome back to Only One Marks channel. So in the video, le, Launch Standard English uh, Study Plan Path Lam Public Exam 2024. You can easily score 90 in this video. Le, so general on the question answers matter na concentrate on the question answers. That is the mark is less. That is the additional that is the concentrate on the question answers. That is one by one path. Okay, so first section you concentrate on the question answers. The question answers are the last path. So choose learn to start. Pannunga. So in the choose la na, synonyms, synonyms, all the lessons la So in the one marks, all the time we have already uh, video put explanation oda. Uh, number channel pudusa vandha vanga vandu number channel playlist ulla poyitu eleventh english one marks nu irukum adle ella one marks me ellame irukum neenga just adu play panni video paathale podum uh, idla 20 mark vaanga uh, mudiyum uh, suppose avanga ona edha ketta mattum namak edha miss aagum okay va so synonyms antonyms compound word prefix suffix homophones determiners tenses expansion uh, adha inge prefix suffix potta modal verbs foreign words appropriate ism adha easy ah irukum Question tag, clipped form, right definition, suitable phrases. So, if you look at this, we will be easy to get 20 marks. So, if you look at this, one or two questions will be one or two questions. It's general. It's not book, it's not general. But, if you look at this, we will go to the video. We will go to the channel playlist. We will go to the 11th English one marks. If you click on it, it will be one by one. If you look at this, it will be one by one. You can see the order. Next, in the 20 marks, next in our focus, section 3 focus, 9 marks, this is the general section. So, instructions, one word instruction, describing process is easy, notice writing, notice writing is a format, notice mail heading, where heading, where date, where date, where date, that is the mark. We don't have the mark in this section, we have the notice writing, email writing, message writing, Format के mark, so इधर लां concentrate पन गे easy nine marks वाई इडला, so weak student के pass आउनो नाने के दोंगा मैलर के one marks, twenty marks मुड़च दोंगा, आज का अपन इधर focus पनी पढ़िंगे, describing process easy आत को, notice writing, email writing, message writing, इधर लां easy आत को, instruction कोडे easy आत को, इधर को ना video पोट रखा, उंगले को अंदर describing process को, email writing, message writing ला video पोट रखा, निंग आदि यूँ play पनी पाते इडला easy nine marks वाई इडला इडलियो, इधर general इधर Next section is the grammar section, important, this is confused. So, reported speech, complex compound sentence, if clause, active voice. So, if you look at this, reported speech and complex compound sentence, I have a video on it. I have already put a video on it. If you look at the reported speech, there are 4 types. If you ask the question, what type of question is, we will answer it easily. It is easy to answer it. You can see the video. If you look at it, I will understand it. The latest 12th reported speech, I will understand it. In case, that is not recent again, 12th same reported speech, you can see the 12th playlist in the 12th playlist. Again, that is a complex compound sentence, you have already put it. If you look at the additional one, if you look at the additional one, if you look at the additional one, in the 12th standard playlist, you have a complex compound sentence. So, I will tell you simply, a simple sentence is a preposition or a conjunction. That's a simple sentence. Suppose, if you convert a complex sentence, you can convert a complex sentence. You can put a preposition in there. You can put it in spite of, despite, for, if, when, among, you can put it in a complex sentence. Compound sentence is and, yet, but. You can put it in a compound sentence. If you want to go to detail, you can go to the playlist. If you want to go to the if class, you can put it in a video. Active voice, passive voice, நான் 12துக்கு போட்டுக்கும் அதை விடியும் உங்களுக்கும் அட்டாச் பண்டுகிறேன் அதும் நீங்கள் பார்த்திடலாம் So, இது மூனு reported speech, complex compound, if class முடிஜா கையில் பார்த்து நான் time வருத்தான் இனிக்கு upload பண்டுகிறேன் இல்லை active voice, இந்த மூனுமே பார்த்துக்கும் 6 marks, நம்ப easy, mark வாங்கிடலாம் Okay, paragraph question வந்து அந்த heading, title, moral of the story இதலா தெலிவா போட்டுருதுங்க அந்த format cleaner இருந்தா mark போட்டுருவாங்க 5-5 marks போட்டுருவாங்க spelling mistake இல்லாம் வந்தா spelling mistake இல்லாம் வந்தா 5 mark போட்டுருவாங்க நல்ல neat-ா மால் அந்த title போடுவாங்க author name போடுவாங்க main content இருந்தும் last-ா moral இருந்தும் அந்தமாக 
நெக்ஸ்ட் எது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னா சம்மரி ரைட்டிங் நோட் மேக்கிங் ஸோ சம்மரி ரைட்டிங் வந்து ரஃப் ட்ராஃப்ட் ஃபேர் ட்ராஃப்ட் போட்டு எழுதுவீங்க இது ஈஸியாக இருக்கும் நாலு மார்க் அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் லெட்டர் ரைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட் மெயினு அந்த ஃபார்மேட் படி எழுதுங்க மேலே ஃப்ரம் டு ரைட் சைடில் டேட் ஃபார்மேட் இங்கே போடுறேன் அது நீங்கள் அப்படி ஃபார்மேட் மட்டும் கிளியராக இருந்தாலே உங்களுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்க ஸோ ஃப்ரம் அட்ரெஸ் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே அட்ரெஸ் எழுதுங்க இந்த பக்கம் வந்து டேட்டு லெஃப்ட் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டேட் எழுதணும் நீங்கள் இனி என்ன டேட்டு ஃபோர்த்தா ஃபோர்த்தா ஃபிஃப்த்தா ஃபோர்த்து மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு டேட் எழுதுங்க ஃப்ரம் எழுதுங்க ஃப்ரம் பக்கத்தில் கமா போடணும் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் டூ எழுதிட்டு டூ பக்கத்தில் கமா போட்டு டூ அட்ரெஸ்லாம் எழுதணும் இங்கேயும் கமா கமாலாம் போடணும் லாஸ்ட்டாக ஃபுல் ஸ்டாப் இந்த ஃபார்மேட்டில் முக்கியம் லாஸ்ட்டாக இங்கே ரெஸ்பெக்டட் சார் இது பேர் சாலிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க ரெஸ்பெக்டட் சார்னு போட்டு கமா போட்டு இங்கே சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்டு அதுக்கு கீழே என்ன போடலாம் அதுக்கப்புறம் கண்டென்ட் எழுதணும் சப்ஜெக்ட்னு போட்டு ரிகார்டிங் அப்படின்னு எழுதிட்டு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது சப்ஜெக்ட் சும்மா ஒரு லைனு தான் எழுதணும் சப்ஜெக்ட்டு அதுக்கு கீழே நீங்கள் கண்டென்ட் ஒரு மூணு லைன் நாலு லைனுக்கு எழுதுங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதுங்க கம்மியாக எழுதினாலும் நல்லது தான் கம்மியாக எழுதினா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் நீட்டாக எழுதுங்க அதுக்கு கீழே இந்த பக்கம் என்ன பண்ணுங்கள் யுஎஸ் ஃபைட்ஃபுல்லி அந்த மாதிரி போடலாம் இதெல்லாம் போடணும் இதுக்கெல்லாம் தான் மார்க்கு யுஎஸ் ஃபைட்ஃபுல்லின்னு போட்டு இந்த இடத்துல உங்கள் நேமு லாஸ்ட்டை திரும்ப அட்ரெஸ் ஆன் த என்வலப் இதில் ஃபார்ம் ஃபார்மல் இதுக்கு ஃபார்மல் லெட்டருக்கு அட்ரெஸ் ஆன் த என்வலப் அப்படின்னு போட்டு கீழே வந்து உங்கள் அட்ரெஸ் எழுதி டூ அட்ரெஸ் எழுது நம்ம அட்ரெஸ் இல்லை டூ அட்ரெஸ் எழுதுங்க ஸோ இந்த ஃபார்மேட் ரைட்டாக இருந்தாலே நாலு மார்க் உங்களுக்கு போட்டுருவாங்க நடுவில் உள்ள ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் கண்டென்ட் நல்லா நீட்டாக இருந்தால் அஞ்சு மார்க்கே போட்டுருவாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்பாட் அட்ரெஸ்ஸு இது வந்து நான் டுவெல்த்துக்கு போட்டிருக்கேன் அதே வீடியோ உங்கள் பிளேலிஸ்ட்லையும் ஆட் அட்டாச் பண்ணுறேன் இதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஈஸியாக நம்ம மார்க் வாங்கிடலாம் ம் ஐடென்டிஃபை த ஃபீல்டும் இருக்கிறதுலே ஈஸி அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் ஒரு அஞ்சு சென்டென்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒன்று ஒன்று எந்தெந்த ஃபீல்டு இதுவும் நான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன் அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் அப்படி இல்லைனா ரீட் த ஃபார் பேசேஜ் அண்ட் ஆன்சர் த கொஷின் கேட்பாங்க இதெல்லாம் வந்து எந்த செக்ஷன் லாஸ்ட் செக்ஷன் முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு ஒரு பேசேஜ் கொடுத்து ஆன்சர் பண்ணுறது ஸோ இந்த செக்ஷன்லாம் ஈஸி ப்ளஸ் ஒரு இன்டர்னல் போட்டால் நம்ம கொஷன் ஆன்சர்ஸ் படிக்காமலே எயிட்டி மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம் இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் கொஷன் ஆன்சர்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் போயம் கொஷன் ஆன்சர்ஸ் படிங்க எட்டு மார்க்கு ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ட் படிங்க அதுவும் வந்து ஒரு நாலு லெசன் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லெசன்ஸோ இல்லை அடிஷ்னலாக ஒரு லாஸ்ட் லெசனோ அப்படி பார்த்துக்கலாம் மீதி ஆப்ஷனில் விடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ போயம் கொஷன் ஆன்சர்ஸ் எட்டு மார்க்கு ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ட்ஸும் பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ் மார்க்ஸு ப்ரோஸ் டூ மார்க்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் மார்க்ஸு மார்க்லாம் கம்மி தான் ஒரு நாள் இதுக்கு நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்து ஸ்கூல் டெஸ்ட்லேயும் சரி எந்த டெஸ்ட்லேயும் சரி இந்த இதுக்கு தான் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க எவ்வளோ மார்க் இதுக்கு டோட்டலாக சிக்ஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணினே இருப்பீங்க பட் இதுக்கு அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை மேலே இதுக்கெல்லாம் முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டூ மார்க்ஸில் நீங்கள் பார்த்து படிக்கலாம் அதுவும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லெசன்ஸோ முடிச்சிட்டிங்கன்னா தேவைப்பட்டுனா டைம் இருந்தால் லாஸ்ட் லெசனும் பார்த்துக்கோங்க அடிஷ்னலாக ஓகேவா ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் நேற்று டுவெல்த்து இங்கிலீஷ் முடிஞ்சிருந்தது சில கிராமர்லாம் ஓனாக தான் கேட்டுருந்தாங்க கிராமர் ஒன் மார்க்ஸ்லாம் ஓனாக தான் கேட்டிருக்காங்க அட்ஸ் பட் ஸ்டில் நம்ம இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஐடியாவது கிடைக்கும் எப்படி வந்து எதை அட் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி கேட்டது கிடையாது எனக்கு இது லாஸ்ட் இயர் இது முன்னாடி இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் இருந்தது தான் வந்து எல்லா ஒன் மார்க்ஸ்லாம் வந்திருந்தது ஸோ அதனால் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் உள்ளே போயிட்டு எல்லா ஒன் மார்க்ஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே போதும் ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் லைக் பண்ணலாம் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபைல் சென்ட் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ தேங்